Aus der Kunsthalle in Karlsruhe grüße ich Sie herzlich in der Karwoche. Ich stehe vor einem Bild, das Albrecht Dürer 1493 gemalt hat. Es zeigt Christus, wie er vor seiner Grabhöhle sitzt, gezeichnet von allen Malen des Todes, aber doch lebendig. Er schaut uns an. Was will uns sein Blick sagen? Was bedeutet er? Trauer? Unverständnis? Ohnmacht? Am Kreuz und an Karfreitag wird deutlich, dass Gott wirklich Mensch wird. Christus erlebt all das, was wir erleiden können. Hass, Verfolgung, Folter und dann auch den Tod. Christus ist mit uns gegangen. Christus schaut mich an und ich entdecke in seinem Blick seine Traurigkeit, aber auch, dass er unsere Sorgen, unsere Not, unseren Schrecken wahrnimmt. So schaut einer, der gesehen hat, wie die Kinder in Syrien im Bombenhagel sterben, der gesehen hat, wie Männer und Frauen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Ich entdecke in dem Bild aber auch einen Blick auf mich. Du bist gemeint. Für dich bin ich diesen Weg gegangen. Weil wir vielen etwas schuldig bleiben. Menschen, die uns nah sind, Menschen, die uns fern sind, aber eben auch Gott. Weil Gott uns auf einen Weg schicken wollte und wir konnten ihn nicht gehen, weil wir vom Tod umfangen waren. Aber das Bild hat auch eine andere Seite. Ruf uns aus den Toten, Christus. Lass uns auferstehen. Das ist die Rückseite des kleinen Andachtsbildes. Wir sehen kräftige Farben, die aus der Tiefe des Raumes durchscheinen. So wie bei einem Achat, einer Scheibe, die aus einem bunten Stein hinausgeschnitten ist, durch die das Licht hindurchscheint und gleichzeitig den Raum füllt. Auf der Vorderseite hat Albrecht Dürer mit feinen Pinselstrichen sehr genau uns ein Gesicht gemalt, eine Figur, Christus, die uns zeigt, was Tod, Trauer und Schmerz ist. Aber wie stellen wir die Auferstehung dar? Das, worauf wir nur hoffen, das, wo noch niemand von uns war, das, wonach wir uns sehen, wie kann man das fassen, darstellen? Albrecht Dürer versucht es mit großen Farb- und Pinselstrichen. Er zeigt uns, wie aus der Tiefe des Raumes heraus, aus dem Dunkel, das Licht wächst und die Farben den Raum erfüllen. Das Dunkel reißt auf, die Farben erfüllen den Raum und uns. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Gottes Kraft zieht uns zu sich, zieht uns in Gottes neues Reich. Das ist unsere Hoffnung auf die Auferstehung. Ich wünsche Ihnen eine gute Karwoche und ein gesegnetes und frohes Osterfest.